ضيفنا هلا مشاهدينا ممثل لبناني شفناه بسلسله من الاعمال الناجحه قدم لنا ادوار كثيره منها بتشبه شخصيته المرحه والبعض منها بعيده عنه واكيد معقده ولكن الشيء الاكيد انه نحن حبيناه بكل الاعمال اللي قدمنا له اياها قدم لنا اياها بنرحب بالممثل اللبناني عماد فخالي اهلا وسهلا فيك عماد ميرسي اهلا فيك ميرسي على المقدمه اول شيء بيسعدني اني اكون ضيفك صحيح نحن هيدي اول مره بنلتقى بس انت عايشه معنا يعني بالبيت عادي <تصفيق> نحن دائما بنحضركم ونتابعكم تسلم كلك ذوق عماد ونحن انبسطنا كثير انه انت رح تكون معنا لانه صار لك زمان اولا ما طليت علينا خاصه بالاستوديو الجديد ولكن نحن عم نتابع اعمالك عن بعيد ومجبورين لانه عم تطلع علينا باكثر من عمل حاليا وهيدي مش اول مره بتصير معك اليوم عم نشوفك عماد بمسلسلين على شاشه الام تي في ابرياء ولكن وكمان بحياه سكول نعم. آه عم بينعرضوا بنفس الوقت انت كنت عارف هالشيء لا ما لا صراحه ما كنت عارف انه رح ينعرضوا بنفس الوقت يعني بس انا تصورتهم بنفس الوقت مرات بتصير انه بتصور هي أصعب. اصعب اكيد خاصه مم. لما تكوني عم تركبي شخصيات بس آه مش صعب لما بيكون دور هو انت جاست فيه ودور ثاني دور اكبر مم. يعني الصعوبه بتكون لما بيكونوا الدورين بطوله نعم لانه بتكوني عم يعني تطلعي من شخصيه تفوتي بشخصيه مرات بذات النهار يمكن بيكون عندك تنقيل لوكيشن من مسلسل للثاني هون بصير في صعوبه بصير في صعوبه جسديا ونفسيا لانه انت عم تلعب فكريا الدورين. اكيد فكريا يعني طبعا التحضير بيكون اصعب التحضير هو التحضير اهم من وقت التصوير يعني بياخذ من وقتك اكثر يعني كمثل وخاصه لإلك بدنا نحكي عن صحيح. هالموضوع آه لما بيكون الممثل عم بيطل باكثر من عمل بنفس الوقت هالشيء بيخدمه او بيشتغل ضده برايك يا عماد؟ آه لا لا ما بعتقد انه لا هذا الشيء بيضره بالعكس بيخدمه بس اكيد بدها تكون اطلالاته صحيحه ومضبوطه يعني طالما هو بمطرحه وعم بيلعب صح الدور اكيد 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 بيخدمه يمكن بتضر الاشخاص لما بيكونوا عم بيكرروا ذاتهم نعم بس اللي ما عم بيكرر ذاته ما بتخ... ما, ما بتاذيه آه والشيء اللي بيخليكي ما تكرري ذاتك هو قد ايه انت بتشتغلي على حالك مش نعم. بس مهم تكوني موهوبه بالتمثيل مهم انت ضلك تعتبري حالك انه بدي اشتغل على حالي نعم. ترجع تخلق اتطور. حالك من من خلال مزبوط. كل دور بتقدمه آه العملين ما بيشبهوا بعض اكيد والادوار اللي بتقدمها بالعملين كثير بعاد عن بعض آه دورك بحياه سكول دور بطوله نعم. آه بتلعب دور آه نموذج عن فئه من الاساتذه الموجوده عندنا بلبنان خبرنا عن شوي استاذ بشير هو نموذج الاستاذ الكسول الليزي اللي يعني ما عنده اذا بدك طموح بالتعليم يعني هو بيمثل شريحه من الاساتذه اجت على التعليم لانه ما نجحت بمطرح ثاني او او من الاساتذه يمكن المرات بيكونوا دارسين ماده معينه بس بيعلموا ماده ثانيه يعني نعم. ما بيكونوا حاسين حالهم بمطرحهم يعني مثل معلمه الفرنسي اللي بيجبروها تعلم تياتر انه صح او انجلش او انجلش مثلا انه هي مش اختصاصه آه بلس عنده مشاكله بالبيت يعني نحن هلا بعدنا بالمسلسل على الهواء ما شفنا له بعد بيته بس نحن صورنا آه مشاهده مع 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 زوجتي اللي عم تلعب دورها المخرجه جيسيكا تحتوح مخرجه العمل نعم. مخرجه حياه سكول وهون اكيد بتوجه تحيه لجيسيكا ولاستاذ مروان حداد لكل يعني فريق العمل لانه بالفعل عمل يعني اكثر من ناجح ومستمر على شاشتنا شفت الامتي فيه على السبعه وهو مستقطب جمهور الساعه سبعه اللي هو مختلف كمان كليا عن جمهور الساعه بعد ونوز. ما استقطبتوا هالجمهور بهالوقت بالذيت مع مسلسل اختار بالحي اللي صح. انت كمان كان لك دور بطولي فيه بدنا نحكي عنه ولكن بحياه سكول قد ايه برايك هالعمل بيعكس صوره واقعيه عن وضع المدارس بالمجتمع اللبناني عماد أكيد بيعكس صورة موجودة يمكن هي مش ضروري تكون هي الصورة إذا بدك المثالية يعني في مشكلة ولكن موجودة مشاكل يعني التقليدية مش موجودة مش هذا إذا بدك بنحب نقوله مم. يعني بس موجودة يعني إحنا كنا بنتمنى تكون الصورة أحلى بس عم نطرح المشكلة لحتى نحسن ونظبط وهي أهم أهم من المدرسة بعد البيت يعني بتشوف إنه التلميذ ابن بيئته ابن صح. عائلته يعني هو وصل لهالمرحلة بالمدرسة لأنه أهله ما حضنوا ما فهموا يعني عم نشوف ليش هالتلميذ عم يوصل بها النفسية وبها العقلية على المدرسة المشاكل عم تبدأ من البيت ومن المجتمع صح فهي هي صورة المجتمع إذا بدك أكثر من صورة المدرسة اللي أنا بالنسبة لي شخصيا عم بحكي أنه بحبها تكون مغيرة نعم. يعني أنا بتمنى أنه نكون نحن أفضل مش نكون بهيدي المرحلة آه يمكن برا استوعبوا بيستوعبوا برا 
دول متطورة متحضرة أكثر بيستوعبوا أولادهم أكثر من نحن بنستوعبهم نعم. يعني إذا عندك هون ولد عنده ميول فنية بعدنا بنكبته بلبنان بعدنا مم. بنعتبر أنه لازم يكون مبدع بس بالماتيماتيك باللغات وغير شيء تاني لا نعم. يعني ولكن ما في شك انه عم تعكسوا صوره معينه عن هالجيل الجديد الموجود عندنا بالمدارس مزبور. بلبنان، شو الرساله وراء هالعمل؟ قلت لي هدفكم تحسين وتغيير هالواقع اللي نحن عايشينه لانه الصوره منا كثير حلوه، شو الرساله وراء هالعمل برايك؟ خاصه بالنسبه للجيل الجديد عماد. هلا الرساله هلا بالنسبه للجيل الجديد اه كمان بدي احكي شغله انه العمل كثير عم بحبوا هالفئه العمريه من الع... من, ال... من الناس يعني التين ايجرز وهيك عم بحبوه لانه اول شيء في نقص بالدراما لهيدا العمر وعم تطرح امور هن عم بيواجهوها فعليا عم بيواجهوها وعم بي... عم بينبسطوا وعم بحبوا عم بيلاقوا انه في حدا عم بيفهمون في حدا بيشبههم على الكاميرا يعني ما مضطرين يحضروا قصه مش من واقعهم يعني نعم. انه الاهم شيء هدفنا مثل حالة هدف مسلسل يعني أول شيء في هدف في الانترتينمنت التسلية وفي هدف أنه إذا في مشكلة نكون نحن عم نقدر نساعد بمطرح معين نضوي عليها خاصة أنه نحن كممثلين العالم بتصدقنا بتقتنع فينا صحيح. أو حضرتكم مثلا كأعلاميين يعني هيدي مهمة أنه بيصدقوك يعني إذا أنت إجيت إذا طلعتي هلا على الهواء رولا أنت وقلتي لهم هيدي الشهلة غلط ما حدا بكذبك لأنه أنه رولا هالقد كريديبل وهالقد مقنعة أنه ما حدا رح يجي يقول الا لا هالقد عندها مصداقيه عند العالم وذات الشيء الممثل يعني لما يلعب دور ويكون صادق فيه العالم بتصدقه ف يقتنعوا اهم شيء انه يقنع الممثل الجمهور بادائه فحيلا حيلا مسج بده يوصل فيه يقدر يوصله لانه هو هو شخصيا اسهمه عاليه عند العالم العالم نعم. بتحبه وناطرته وبتصدقه آه خلينا ننتقل شوي لمسلسل ابرياء ولكن مم. الاجواء مختلفه تماما <تصفيق> عمل مميز من كل النواحي بالصوره والاداء وكمان بالمضمون آه دورك منه كثير كبير ولكن دورك اساسي انت بتلعب دور جاد ابن للسيده ثناء ابن بالتبني اللي يتهم بقتله وبينتحر للاسف مم. بالسجن وبتتبنى هالقضيه الدكتوره امال لانه جاد كان معه بالسياره وقت اللي صارت الجريمه شو اللي جذبك لهالعمل ولها الدور بالاخص عماد؟ اول شيء يعني كمان هون العمل عم نحكي عنه بوجه تحيه لكل اللي الممثلين اللي شاركونا بحياه سكول دائما في خلطه بتكون هيك بالممثلين لما بيقولوا لك مثلا فلان وفلان وفلان بتتحمس تشارك مرات وبدون ما يعني تفوتي تفاصيل كثير مرات نعم بس الدور حلو اول شيء لانه مساحته صغيره وبيعلم انا مع الادوار يا دور مركب يا م. دور كبير في ادوار مرات بتكون دور كبير بطوله ما بتترك اثر يعني بس في ادوار مرات ما بتعلم منا بحجم الدور اللي بيقديه الممثل يعني قد ايه بيكون هيدا الدور له امباكت وقد ايه هو مهم ومحوري وقد ايه هو تركيبه يعني مرات بيكون في دور منه تركيبه ما ما بتعني له للممثل انه ما عم بقدر ركب شخصيه نعم ف هيدا الدور لذيذ وظروف اللي اشتغلنا فيها بالعمل كانت جديده علي يعني انا كنا عم نصور بالشتاء بس ننطر نهار الصحو يعني تنصور لحتى يصوروا لي مشاهد الشتاء ف لحتى يصور مشاهد الشتاء يجي الدفاع المدني يعني يكب علينا مي نعم لنقدر نصور يعني لانه المشاهد طبعا هو ليله عاصفه انا اللي بحبه حبيته بهذا العمل انه هو ثريلر نعم وهذا كمان كان شيء اضافي سستنس وحبس الانفاس وظروف غامضه مش بس لنا كجمهور كمان لكم الممثلين حسب ما عرفت يعني انتم عم بتصوروا ما عندكم فكره كثير واضحه عن وين رايحه القصه وكيف راح تتطور الاحداث مزبوط بس انا شوي كان عندي فكره لانه انا اوريدي <تصفيق> كل مشاهدي كانوا فلاش باك <تصفيق> فكنت عارف وين وين رايح هو اوريدي من اول مشهد بتشوفيه فيه بتشوفيه لا فلاش باك لما توعى <تصفيق> لما توعى من الكوما امل هو اذا بدك اضافه لي يعني انا لاعب دراما لاعب ادوار مركبه هيك فهيدا كان ثريلر ماني شاغل بعد ولا مره فحبيت ما كان عندك صعوبه تنتقل من الجو لجو اخر بين حياه سكول وابرياء ولكن لاجواء هيك ظلمي وياس لا و... لا سببين لانه اول شيء مسحت الدور ما يعني منك اذا بدك كثير كثير كبيره يعني انت مش عم تلعب بدورين بطوله نعم. حتى تضيعي بيناتهم <تصفيق> نعم مثل ما قلت قبل ايه وبعدين لانه كمان مع الوقت مع التمرس بصير عندك القدره انك تفوتي بالشخصيه وتطلعي منها حتى بذات النهار يعني مش مضطر اقعد شهر واثنين اعمل علاج من بعد كل شخصيه بدي العبها يعني لانه هيدا بيجي مع البراتيك التقنيه اللي بتعتمديها وقد ايه بتحضري الدور قبل 
قد ايه بترتاحي انت وعم بتصوري لا مش انت عم انت عم بتصوري عم تكتشفي الشخصيه انت مم. قبل محضرتي لا مزبوط انت عم تجي تطبقي كل شيء مفكره فيه براسي هون اهميه التحضير التحضير عندك يعني انت المجهود الاكبر بتحضير باداء الدور هو التحضير قبل بدء التوب كاميرا مثل ما قلنا يعني مزبوط. الشغل الاكبر والاهم قبل ما تبلش التصوير عندك صحيح صحيح وه يعني هو دائما مثل ما بيقولوا بري برودكشن يعني حتى هي هي اهم انا بعتمد المشاهدات رولا انه بشوف اكثر شيء بمشي على الطريق يعني مش من الممثلين اللي قاعد بمطرح معين بروح مول بنزل على البحر بتجول يعني بتختبر الناس بتلتقى فيهم ايه بقطع بلاقي حدا عنده تيك معين مثلا يمكن ما يكون عندي بذات الوقت دور بدي ركبه بيزبط عليه هذا الشيء بس بخزنهم براسي يعني المخزون اللي بيبقى براسي هو اللي حتى ركب الشخصيه يعني دور ممكن او الشخصيه ممكن تكون مركبه من مجموعه اشخاص انت التقيت فيهم او صادفتهم بهالجولات اللي بتقوم فيها مضبوط لانه مش كله ابتكار شخصي بس مم. انت بتعملي بالاضافه لموهبتك بتعملي مونتاج براسك لهالكم شخصيه اللي بتعرفيهم تاخذي من هيدا تطليعته من هيدا طريقه حديثه من هيدا مثلا بحياه سكول من مسكه السيجاره اللي بنشوفه دائما عم بيدخن بالسالي بروف لل لا استاذ بشير نعم. كيف بيلقط السيجاره كيف بيطلع بال... بالعالم هو عم بيحكي معهم يعني بيطلع بفوقيه ما ما, بي... ما بيعمل معك اي كونتاكت بيبرم وجهه هو عم بيحكيك لانه نعم. آه عنده ضعف معين يعني ما بيقدر يواجه ما انه حدا هيك بيقدر يحط عينه بعينك ويقول اللي بده يقوله فهدول شفت شفت ناس شفت نماذج ركبتهم وعملت هيدي الشخصيه م. بدي ارجع على بعض الادوار اللي قدمت لنا اياها كمان واللي تركت اثر بالمشاهدين اخترب الحي حقق نجاح ايه غير متوقع على شاشه الام تي في وطال التصوير مزبوط. حلقات كثير اكثر من مكان محدد آه شو سر نجاح العمل اولا ونجاح دورك بالذات عماد اول شيء بعتقد انه النص كان كثير حلو صحيح نص كريم رزق الله وكمان هو انتاج ماروا جروب واخراج جيسيكا تحتوح يعني صارت جيسيكا تريد مارك الساعه 7 <تصفيق> النص حلو بلامس الواقع الابطال والممثلين هن ناس محبوبين عند العالم وقراب وباعمار الناس بتحبهم الناس بتحب تشوف هذا العمر على الشاشه بلس كان اغلبيتنا عم نلعب ادوار مش لعبينا قبل <تصفيق> كمان هيدا شيء شيء حلو انه تشوف الممثل بدور مش شايفتي قبل مش تشوفيه عم بعيد ذاته نعم. هلا كمان هيدي بترجع للممثل ذات نفسه لا مرات بيكونوا عاطينه دور مختلف بس هو عم بيلعب ذات الشيء نعم بدنا نتوقف هلا مع مشهد من من ابرياء ولكن شكرا بنشوف <تصفيق> 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 سوا عن دور جاد بهالعمل وبنرجع اوكي معلش بتتنازليني هون؟ انت عن جد اليوم خدمتيني خدمة عمري عن جد ميرسي انت خلصتي لي حياتي اليوم هذا كان مشهد من ابرياء ولكن مشاهدينا مع الممثل اللبناني عماد فغالي بدور جاد عماد كمان من الاعمال المميزه اللي شفناها مؤخرا ونسمعنا عنها كثير تلي فيلم بعنوان بالقانون اللي تقدم بمناسبه اليوم المراه العالمي ب 8 اذار خبرنا عن دورك بها العمل وكمان شو اللي حبيته بها أه يعني دائما في قصص من احنا بنعتبرها بالحياه انه هينه هي منا هينه منهم العنف الاسري يعني في عالم بيقولوا انه ما عليه وفي قضيه جوهريه يعني بين مجتمعنا يعني موضوع حساسي لازم يعرف كيف الواحد يطرحه للجمهور اللي في اراء مختلفه حوله صحيح انا بالتلف فيلم هو هو كتابه طارق سويد واخراج نعم. دافيد موجه له تحيه دافيد اوريان موجه لهم تحيه اثنيناتهم مش اول تعاون لي معهم بس بالتلف فيلم لعب الدور محامي كفا يلي هو آه آه بيمثل اذا بدك بتلتجئ لعنده آه السيد المعنفه اللي 
بيساعدها بضوي لها اكثر شو فيها تعمل مستاج مهم كثير ويعني ما باختصار بدي اقول انه بتمنى بتمنى انه ما بقى نشوف هيدي الحالات لانه كثير كترانه يعني اذا بنشوف قد ايه في حالات عنف اسري كانت بال 2014 هذا شيء مش مقبول يعني العالم عم يتقدم لقدام احنا عم نرجع لورا ما بعرف فهيك أم شو كانت الاصداء حول هالعمل عماد بعرف انعرض رسميا بالسيني بالاسبوع الماضي نهار قبل عرضه على التلفزيون تمهيدا لعرضه شو كانت الاصداء الموجودين العالم كثير حبوه والحلو فيه انه عم يفرجيك العنف بس بطريقه مش مش, مش بياس يعني, يعني هل مزبوط. من خلال نظره تفاؤليه انه ممكن نغير هالواقع بس عم نعكس صوره واقعيه عن الوضع الماساوي اللي عايش فيه لا ما هو بالقانون لانه لا. صار في قانون يعني لا. يعني في كثير في كثير امل في كثير هوب والعالم كثير حبوه وحبوا اكثر شيء انه العنف اللي فيه والمساج اللي فيه وصلوا بدون ما تشوف عنف جسدي يعني ما كانوا مضطرين يعملوا يعملوا مشاهد كثير قويه لانه هالقد الدراما كانت اقوى من انه يعملوا عنف كثير كبير وكثير مهم لحتى يبينوا صورة المرأة المعنفة نعم. والرجل المعنف نعم آه هالعمل آه مثل ما قلت كنا كتار ناطرين وخاصة بها المناسبة آه ونوع إذا بدك من المسؤولية على الفريق الكامل اللي أدى اللي قدم هالعمل قد ايه برأيك الممثل بيحمل مسؤولية بإلقاء الضوء على قضايا من هالنوع بيحمل مسؤولية كتير كبيرة يعني شغلته مش بس انترتينمنت هو هو يعني آه يعني هون الضوء مش عليه وعلى ضيقه الضوء على توصيل هالرسالة صح بيحمل مسؤولية كبيرة بدي يعرف يوصل هيدا المساج يعني هو لسان حال كتير عالم يعني نعم. بعدين مرات بتكون عم بتمثل دور مثلا مثل هيدا الدور نحن عم نلعب دور يمكن كان كان موجود المحامل الاساسي ورا الكاميرا مم. يعني كمان انت بتبقى عندك خوف يعني يعني الشخصية <تصفيق> الحقيقية بتكون موجودة على الست ايه انا سأبدأ بحاجة عم تحضرك عم عم بتأدي دورة عم بتتبعنا ايه عم بتشوف اذا في شيء انقال غلط في شيء نعم. مش انقال جمل يعني في شيء تأدى نعم. مش هيك بيتأدى خلينا نشوف سوا مشهد من مسلسل اخترب الحي امم اوكي بوفار بوفار ساعة جيت انت وين كنت؟ وانت؟ عن تانت مريم تانت مريم عم عشيها واعطيها الدواء صح اهم شيء اهم شيء بالحياه تتعشي تانت مريم وتعطيها الدواء لا مش اهم شيء بس شيء مهم فادي قل لي انا بشو مقصره معك تبي تضل تسمعني حكي بوجودك منك موجوده انت بتعرف شغلي انا مرضى يعني عندي شغل بالليل وبالنهار واوقات كل نهار شغلك فهمناه على راس وعيني بس مانك مضطرة بعد شغلك تورمي على الناس بالحي يلي عايز ابري بنعمل له ويلي عايز دواء بنعطيه ويلي عايز طبخ بنطبخ له بلا مسخرة فادي ما في يشوف حدا عايز مساعدة وما ساعده وانا ما في يشوف مرتي دايرة من ختيار لختيار عم تخدمه انت ما فيك تشوف مرتك مرتاحة وما تعصبها بصراحة انا زهقت <تصفيق> انت؟ زهقتي؟ <تصفيق> لكن انا شو بدي اقول؟ قول فادي قول يلي عندك ايه قوله فرد مره خلينا نرتاح انا مش كل يوم بدي نام عم ببكي مش كل يوم بدي اجي على البيت وعم فكر عن شو معقول يكون المشكل مش كل يوم بدي اقعد بالمستشفى كل النهار معصبه وماني قادره اركز مش كل يوم بدي اياهم يقولوا لي روحي على بيتك ارتاحي مين قال لك روحي ارتاحي اليوم كنت بالبيت من الظهر بتعرف ليه لانه ما قدرت ركز قد ما كنت استرسي ايدي كانوا عم يرجفوا على التعصيب والتفكير الحق عليك قد ما بتركدي للناس لا فادي ركضي للناس ما بحياته تعبني بالعكس هيدا الشيء بيبسطني يلي متعبني هو المشاكل والصريخ وقله الاحترام والحكي اللي بلا طعمه ايف 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 كل هيدول حطيتيهم بقلبك وساكته؟ ايه بس ما رح اسكت بقى معك حق لشو بدك تسكتي؟ اذا هالعيشه مش عجبتك قولي ليش متحمله؟ بتصدق؟ انا كل يوم بسال حالي هالسؤال ليه متحمله؟ شو الله جبرني؟ مظبوط شو الله جابرك فيك تفلي بكل سهولة أصلا ما في ولد بيربطنا ببعض أوكي فادي رح فل اللي برايحك عمل ايه شو 
Ciao Tammy Carol. Ci sei a Paolo. Non che la. Te con Fabi, te con Hall. Salas Carol. Capri Ali. Ma va a dire che perché? Tagli. Dalla con Ala Felle. من الادوار المميزه لضيفنا الممثل عماد فخالي بيخترب الحي قد ايه ببين عليك انه بتحب شغلك من قلبك عماد يمكن هيدا من اسرار نجاحك هيدا شغفي شغلي هو شغفي بدي بوجه تحيه للنجمه جوال داغر نعم. هلا شفنا المشهد انا وياها رائعه جوال كانت اكثر من رائعه بهيدا الدور وكان في كامستري بيني وبينها مش بيني وبينها بالتصوير مش طبيعيه يعني مع انه كنا ثاني مره بنمثل سوا قبل مرة نعم. اشتغلنا مسلسل لونا بس كنا اخوه مم. هالمرة كانت بهيدا بهالمرة كانت كنا ايه كانت زوجتي انا شغف التمثيل يعني من انا وصغير بحبه لدرجة يعني ما حدا استغرب اني عم بعمل ممثل كانوا عارفين انه اكيد رح يوصل لهالمرحلة بس ما كان بدهم مثل كل اهل وجربته تقريبا من كل اطرافه ان كان الدوبلاج ان كان الاعداد تقديم البرامج حتى مزبوط. اعمال للكبار اعمال للصغار حضنته كله وحتى المسرح بيستهويني هيدا المجال يعني مم. بحبه دوبلاج كثير بحبه وبلاقي حالي فيه وبعتبر انه الدوبلاج هو مهنه مختلفه يعني ما ضروري يكون ممثل شاطر ليكون مدبلج شاطر ابدا يعني في يكون المدبلج الشاطر بده يكون صوته متواعي يقدر يغير مرات خمسه اصوات بذات الحلقه مم. يعني بيكون وما ينعرف انه هو هذه موهبه لحالها هذه موهبه لحالها وكاريير لحالها مختلفه يعني في عالم بس ممثلين مهنتهم هن مدبلجين وبيعيشوا من هيدي المهنه آه الاعلانات كمان نجحت كثير فيهم وشفناك بعدد كبير من الاعلانات صحيح. مش بس بلبنان بالاخص بالأخ... بالدول العربيه لانه تمام. عندك ملامح طبعا عربيه <تصفيق> ايه اللوك تبعي شرقي آه فاشتغلت كثير اعلانات للدول العربيه كنت ايماج دومارت لكذا برودكت وكمان بحب دومين الاعلانات اول شيء سهل يعني ما بيضمن منك اذا بدك عمق كثير بالتمثيل بيضمن انه بيهم تكوني تعرفي تقدي وتكوني انت سريعه نعم. انه تقدري مثلا مرات بيكون في بين الكلاينت والمخرج والكرييتيف في كلاش كل حدا بده اياها شيء فالمهم تكوني تقدر تلبي انك تقدري تعطيها مثلا ثلاثه فيرسيون للدعاية تقدر هون تلبي. عندك حريه الارتجال مثل مثلا ما عندك بالتمثيل يعني عندك مساحه واسعه لتخلق الدور او لا بالاعلان محصور اكثر لا محصور في ستوري بورد انت بتتبعيه لا ما عندك هيدا اذا بدك الحريه بس عندك انت بتقدر تبرهني قد ايه انت سريعه يعني فيك تغيري تعبير بثواني لانه ما تنسى بالاعلان هو ماكسيموم 40 45 صحيح. ثانيه بهال 45 ثانيه في في كلاينت متكل انه في فكره كامله بدها توصل يمكن بلد جديد يمكن يقدر يفوت على على اذا بدك اسواق جديده انه من وراء الاعلان تبعه اذا نجح وبنشوف كمان في برودكتس مرات بينضروا لانه الايماج دو مارت تبعه لانه الاعلان ما كان ما كان صحيح بدنا ننتقل انا وياك على الوول اوف فيم لتترك لنا كلمه او امضاء بنفس الوقت بدنا نسالك عن المسرح شفناك بعده اعمال منهم لغسان رحباني عبر سنين وبعرف كثير بتحب وقفه المسرح بموت بوقفه المسرح بس كمان في شغله يعني ما بدنا نغفل عنها انه الحياه عرض وطلب لا. يعني يا ما مرات انت بيكون عبالك وبتحبي بس ما اجتك الفرصة يعني مثل حتى بالتمثيل مش انا بخلق الفرصة الفرصة اللي بتنعرض علي انا عندي خيار اني قول ايه ام قول لا لما نقرا الدور بس بعد اوقات عم بحكي على صعيد الشخصي يمكن بعد ما وصلت لمرحلة اني انا بلون كتبولي هيدا الدور او بدي مثلا هيدا الدور بالعمل مش هيدا مع انه ما من جوا ضمنيا لما بقرا عمل بصير اقول انا يا ريت هيدا دوري دور لالي ايه فاذا بدك توصل لهالمرحله انت تختار العمل اللي بدك اياه تفضل بدي امضائك آه انت من الاشخاص على كل المحظوظين عماد وقلت قبل شوي انه بتمارس مهنه بتحبها يعني انت تبعت شغفك ونجحت فيه آه اليوم عم بيقدر الممثل اللبناني اللي آه كثير بحب عمله آه يعيش من وراء مهنته عم يتحسن وضع الممثل اللبناني يعني ما فينا ننكر انه مرق بمرحله كان يعني كثير مهم الوضع بس بعدين مرق بمرحله كثير اشاط لانه الاعمال ما كانت كثيره وظروف الحرب اثرت على كل شيء يعني الوضع الفني وقت اللي مطرح هلا وين بدنا نمر في عندنا هون وفي عندنا هون اذا بدك على العالي هون وين بدك تفضل الوضع يعني الوضع الفني بيقدر يتاثر اذا بدك اول شيء يعني لانه اهم شيء اهم شيء الانتاج 
بالنتيجه نحن البرودكشن قد ايه بيكون في غزاره بالانتاج قد ايه نحن بنشتغل، لما بنحكي عن عن عمل لممثل بالسنه او ماكسيموم عملين ما عم نحكي عن غزاره غزاره جدا يعني نحن يا ريت نوصل لمرحله ولكن المستوى عم بيكون افضل من السنوات الماضيه وبتصور أوكي. هذا المهم ولا شكرا لك عماد مستوى الانتاج اكيد عم يتطور ونحن دائما بنطمح للافضل وبنطمح انه يصير مثل الدول العربيه ما رح اقول لك هوليوود بس انه الدول العربيه اللي ممثل عندهم يلي بيشتغل مثل كانه موظف يعني بيروح نعم. تنين ثلاثه اربعه نعم. لمرات للاحد عم بيصور يعني في عروض مش... ثابته بتتقدم ان شاء الله بنوصل لهالمرحله عماد نحن كثير انبسطنا بهالحديث معك من الوجوه اللي كثير بنحبها على الشاشه بنعرف قد ايه وجودك بضيف جو مرح على التصوير <تصفيق> هيدي اكيد غير موهبتك كمان اللي بتظهر بكل اعمالك اهلا وسهلا فيك وشكرا على وجودك معنا ميرسي لكم مشاهدينا وقفه قصيره وبنرجع لاخر محطه بحلقتنا وطن ام تي في بالمرحله الثالثه